പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ചില വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നാല് മീറ്ററും പതിനാല് മീറ്ററും നാലിനെ പതിനാലിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെ നാലിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടുമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്താം ഉപയോഗിച്ച് അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഹരിക്കുകയാണ് പതിനാലിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏഴെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നാലിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും പതിനാലിന്റെ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാലുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ നാലും പതിനാലും തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയത് നാലിന്റെ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങാണ് പതിനാല് പതിനാലിന്റെ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഭാഗമാണ് നാല് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് ബൈ രണ്ടിന്റെ വ്യുൽക്രമം റെസിപ്രോക്കലാണ് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് ആറ് കിലോഗ്രാമോ ഇരുപത്താറ് കിലോഗ്രാമോ ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആറിനെ നാലും രണ്ട് ബൈ ആറ് ആറെന്നും കിട്ടും അതിനെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാക്കി മാറ്റാം മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് രണ്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ടാണ് രണ്ടിനെ ഹരിച്ചത് രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പം മൂന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചെയ്യാം ഈ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്താറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിമൂന്നും എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മടങ്ങാണ് ഇരുപത്താറ് അത് ആറ് ഗുണം പതിമൂന്ന് ഹരിക്കണം മൂന്നാണ് ഇരുപത്താറ് ഇനി ഇരുപത്താറിന്റെ മൂന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് ഭാഗമാണ് ആറ് അതായത് ഇരുപത്താറിന്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പതിമൂന്ന് കണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെയും നോക്കുക പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്നിന്റെ വ്യുൽക്രമമാണ് മൂന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഭാഗം ഒരു കിലോയാണ് അതായത് മൂന്ന് കഷ്ണമായി മുറിച്ച മത്തങ്ങയുടെ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്ത ഒരു കിലോയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അര കിലോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അര കിലോ വീതം ഉള്ള മൂന്ന് ഭാഗം ചേരുമ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മത്തങ്ങയുടെ മുഴുവൻ ഭാരം ഒന്നര കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇപ്പം കാണുന്ന കണക്കുകളിൽ ഒമ്പത് ബൈ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഉൽക്രമം അംശവും ഛേദവും പരസ്പരം മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്നാക്കി നാലൊന്ന് നാലും നാലിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് ബൈ നാല് അപ്പൊ അതിന്റെ വിൽക്രമം നാല് ബൈ അഞ്ച് നോക്കുക അംശവും ഛേദവും പരസ്പരം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പതിനേഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ പതിനേഴ് ഇരുപതിന്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിന്റെ ഛേദം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായത് കൊണ്ട് അംശത്തിൽ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വന്നു ഇരുപത് ഛേദത്തിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് ബൈ എഴുപത്തിയഞ്ചതിന്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ബൈ ഒന്നാണ് ബൈ നമ്മൾ കണക്കാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ചാണ് വിൽക്രമം ആയിരത്തിന്റെ വിൽക്രമം ഒന്ന് ബൈ ആയിരമാണ് ചില ആളുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം മൂന്ന് ബൈ ഏഴിന്റെ വിൽക്രമാണ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു നോക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യേനെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ നൂറ് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് അത് നൂറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അതായത് നൂറിന്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് ബൈ നൂറ് എന്നായി ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്നെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മള് ഇതിനെ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കി
product of a number and its reciprocal is always 1. ഒരു സംഖ്യയും അതിൻ്റെ വിൽക്രമവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലേ ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെ രണ്ടര കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയുടെ വില നൂറ് രൂപ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയുടെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതായത് രണ്ടര ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയുടെ വില എത്രയാണ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ടര കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കി അഞ്ച് ബൈ ഈ സംഖ്യയുടെ ഇത് ഏതാ സംഖ്യ നമുക്കറിയില്ല ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചര അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വ്യുൽക്രമമായിരിക്കും അല്ലെ അത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നൂറിനെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും ഈ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് വ്യുൽക്രമമാണ് അല്ലെ ആ വ്യുൽക്രമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് ഇവിടെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അറിയത്തില്ല മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നര ലിറ്ററാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്ന് ബൈ നാലിന്റെ വ്യുൽക്രമമായ നാല് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നരേനെ ഗുണിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതിയാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്നും രണ്ട് ലിറ്റർ എന്നും ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ അറിയില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നാൽ ക്രിയ വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്നാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടുള്ള ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഭിന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യനെ മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യ ഭിന്നസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ തല തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യുൽക്രമം കണ്ടു ഗുണിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ തല തിരിച്ചിട്ടു രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് അപ്പം ഈ പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യനെയും ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ തല തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം ഭിന്നസംഖ്യനെ തല തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം തല തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യുൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കണക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എത്രയും വേഗം ചെയ്ത് അയച്ചു തരിക ആരും അത് പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയും വേഗം അയച്ചു തരിക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം